好莱坞的经典类型片《廊桥遗梦》。你有这么好心？同学嘛，就是应该相互帮助的。谢。你没事吧你？你动没动？疼疼。怎么又是你们两个？我提醒你们，这是教室。要谈恋爱的话，出去谈。老师，这把椅子又坏了，这位同学受伤了，我能带他去校医室吗？去吧我发誓，我真不知道那个椅子是坏的。哼，为什么一遇到你我就这么倒霉啊？出门前明明查了星座，这五颗星的运势嘛，全都被你给害了。这次就算是我错了，上一次也是我错了，那我跟你道歉，对不起啊。啊？不过我真的是出于好心。好心。你为什么突然良心发现啊？又给我占座位，又给我养了耳朵，你有这么好？老实交代，有什么企图？好吧，那我就直说了。你和卑微是不是很熟啊？微微啊，他是我室友啊，怎么了？啊，我知道了。你是想贿赂我，通知你微微的行踪，然后拍照片发到网上乱说？你怎么也知道这件事儿啊？这件事完全是一个误会，我已经跟他道过歉了。我现在觉得，他是……你现在喜欢微微了？有那么明显吗？嗯，你多么……啊，好，哎呦，痛！我告诉你，你别以为你现在讨好我，我就可以帮你追微微，这是你应该做的，好吗？我这样还不都是被你给害的？行行行，我先带你去看医生。打开。还好我尾巴没事，不然给你没完。我的动机完全是好的，发生这样的事纯属是意外。不过呢，我这个人呢是敢做敢当。你说吧，要我怎么补偿你？除了帮你上药啊？想得美！你想要上药，我还不给你机会呢。嗯，你就请我吃好吃的吧。行啊，想吃什么现在就去。想得美，是一日三餐。你看我现在这个样子，怎么去食堂呀？怎么在人山人海里面抢到菜啊？好。那你的一日三餐我就全包了，每天准时给你送到楼下，直到你康复为止。好。哎呀，没想到你还挺讲信用的呀。那当然，君子一言。来，我买了两份，一份是给你的，一。是两份的呀，连我早餐要喝养乐多都知道。嗯，其
其实，这其中一份，你是想让我转交给微微的吧？别想否认啊！你当我傻、啊？那个，微微她是不是遇到什么不开心的事儿了？你怎么知道？我看她感觉她心情挺低落的。你是她舍友，你知道为什么吗？我当然知道了。可是我为什么要告诉你呢？这是微微的隐私。我告诉你，别想收买我，让我替你说好话。虽然我赵二喜贪吃又贪吃，可是出卖朋友的事情我从来不干。聪明，我就是想收买你。你居然承认了？我为什么不承认啊？我喜欢他，又从来没有掩饰过。你要是不愿意帮我的话也没关系，反正我是不会放弃的。师傅，你今天心情不好啊？有什么不开心的事吗？可以跟我说说吗？也没什么，就是突然想谈恋爱了。那是因为他们都不理解你，对你有很多的误会，我也是其中一个。师傅，走，我带你去个地方。什么地方啊？你去了就知道。你带我去哪儿啊？马上就到了。哇，好漂亮啊！嗯。喜欢吗？喜欢。还有更漂亮的你干嘛呀？干嘛突然搞得这么浪漫？不会是想在我身上练习一下，然后去追女孩子吧
。师傅，你就是女孩子啊？嗯、师傅，我现在等级都快比你高了，我觉得我不想再当你的徒弟了。什么？你要背叛师门？这不行，你这叫忘恩负义。不是，我是说为。欢天喜地，你愿不愿意当我的侠侣？表白。有人跟我表白。